হ্যালো ভিওয়ার্স আসসালামু আলাইকুম অনলাইন টাচ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম তো আশা করি সকলে ভালো আছেন আজকে আমি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সঙ্গে হাজির হয়েছি আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব গর্ভবতী মায়েরা সালোয়ার কামিজ নাবির উপরে পরবেন নাকি নাবির নিচে আর গর্বকালীন সময়ে কোন ধরনের পোশাক পরা সবচেয়ে বেশি আরামদায়ক এবং কি স্বাস্থ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ তো চলুন আমরা শুরু করে দেই আমাদের মূল পর্ব গর্ভাবস্থায় পোশাকের রয়েছে যথেষ্ট অবদান এই সময়ে দেহের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা বেড়ে যায় সে সাথে বাড়তে থাকে দেহের বিভিন্ন রকম সমস্যা এই সমস্যাগুলোর সাথে পোশাকের রয়েছে যথেষ্ট যোগাযোগ পরিবেশ বয়স উচ্চতা ও ওজন অনুযায়ী পোশাক গর্ভাবস্থাকে করে তুলবে যথেষ্ট আরামদায়ক গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে অনেকের এই প্রচুর পরিমাণে বমি হয় এই সময়টা যতটা সম্ভব ঢিলে ঢালা পোশাক পরুন সুতি কাপড় হলে সবচেয়ে বেশি ভালো এই সময়ে পেট তেমন বড় হয় না তাই সেলোয়ার কামিজ বা সাই ঢিলে ঢালা জামা বা ম্যাক্সি পরতে পারেন খেয়াল রাখবেন যেন ঘামে ভেজা জামা বা পোশাক পরতে না হয় এতে দেহে বাসা বাঁধবে নানা রকম রোগ জীবাণু যা দ্রুত আক্রমণ করবে শরীরকে বা গর্বস্থ শিশুকে টেট্রোন নীলেন জর্জেট সিল্ক কাতান রেশম কাপড় যতটা বেশি পরিহার করা যায় ততটাই ভালো সুতি কাপড় ত্বককে দিবে আরাম আর সেই সাথে একই কাপড়ের ঘামের পরিমাণও কমে যাবে তাই গর্ভাবস্থায় সুতি হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট পোশাক এখন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব গর্ভাবস্থায় সেলোয়ার কামিজ কোথায় পড়তে হয় গ্রামে প্রায় শোনা যায় সালোয়ার কামিজ নাভির ওপরে পড়লে বা টাইট করে বাঁধলে বাচ্চা জড়ায়ুর কাছাকাছি থাকবে যার ফলে নর্মাল ডেলিভারি সহজ হবে আবার শোনা যায় সালোয়ার কামিজ নাভির নিচে পড়লে বাচ্চা সহজে বড় হতে পারে আর ওজনও বৃদ্ধি পায় এতে এসব কথা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু না একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে গর্ভাবস্থায় দেহের গড়ন পরিবর্তিত হয়ে যায় ওজন অনেক বেড়ে যায় তাই পেটে চাপ না লাগে এমন পোশাক পরতে হবে সালোয়ার কামিজ পেটের কাছে ঢিলা করে বানান ইলাস্টিক দিলে আরও ভালো হয় কারণ এতে সহজে আপনি নাড়াচাড়া করতে পারবেন ওড়না তুলনা তুলনামূলকভাবে বড় পরতে পারেন ওড়নাতে হালকা সুতা জড়ি বা লেস লাগাতে পারেন কামিজ ও পায়জামার সাথে রং মিলিয়ে এতে দেখতে সুন্দর লাগবে যারা চাকরি করেন আর প্রতিষ্ঠানের পোশাকে ফুল প্যান্ট বা জিন্সের পোশাক পরেন তারা অতিরিক্ত টাইট করে বেল্ট ব্যবহার করবেন না গর্ভাবস্থার জন্য কিছু পোশাক আলাদা করে ফেলতে হবে আর কিছু পোশাক রাখতে হবে নবজাতককে খাওয়ানোর জন্য রাতের বেলা ঘুমানোর সময় ঢিলে ডালা পোশাক পরুন যেন বিছানা থেকে নামতে গিয়ে পরে না যান যতটা সম্ভব পোশাক আরামদায়ক ও ফ্যাশন সচেতন করুন এতে মন ভালো থাকবে সম্মানিত ভিওয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন গর্ভবতী মায়েদের সালোয়ার কামিজ নাবির উপরে পড়তে হবে নাকি নিচে পড়তে হবে এই সঙ্গে আপনারা আরও বুঝতে পেরেছেন যে আপনাদেরকে কোন ধরনের কাপড় পড়তে হবে এর মধ্যে সুতি কাপড়টা সবচেয়ে বেশি আরামদায়ক সুতরাং কুসংস্কারে কান না দিয়ে নিজে সচেতন থাকুন আপনার গর্বের সন্তানকে নিরাপদ রাখুন সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ